അസ്ലാം വലൈക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഇങ്ങ് അടുത്ത് തുടങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പോൾ കേക്കുകളുടെ സീസണാണല്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും കേക്കുകൾ തന്നെ പ്ലം കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത കേക്ക് ചീസ് കേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ കാണും ഞാനിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു ചീസ് കേക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോട്ടസ് ചീസ് കേക്ക് ലോ ലോട്ടസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാട്ടിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലെ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ലോട്ടസിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റും അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡും ആണ് വേണ്ടത് ലോട്ടസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഏകദേശം ഒരു പതിന് ഇഞ്ച് ഇരുപത് മതി ഞാൻ ഇരുപത് എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലോട്ടസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ചീസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജലാറ്റിൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ചീസ് കേക്കിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം വൺ പാക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അര ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പാക്ക് ശരിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ വൺ പാക്കറ്റ് പിന്നെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉരുക്കിയത് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വേറെ ഒരുട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചീസ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ലോട്ടസിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇനി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സറിലിട്ടിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത് ഉപ്പുള്ള ബട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ പ്രത്യേകം എടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോൾഡിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളിലും ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി അമർത്തി പ്രസ് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം ഗ്ലാസ്സിലുള്ളതും അതുപോലെ ആക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റാക്കാൻ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചീസ് കേക്കിനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മെയിനായിട്ട് ജലാറ്റിൻ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ കാൽക്കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും നനവില്ലാത്തൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ഫ്രഷ് ക്രീം വൺ പാക്കറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീമും വൺ പാക്കറ്റ് ക്രീം ചീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഹാഫ് ടീൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് തരും വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ടേസ്റ്റ് ഇത് മുന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി നടിച്ചെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ വൺ പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ച് താഴോട്ട് വീഴാത്തത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറേശ്ശായി നമ്മുടെ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മിക്സിയിലേക്ക് കുറേശ്ശ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതെല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കുതിർക്കാൻ മാറ്റി വെച്ച ജലാറ്റിൻ ഉണ്ട് ആ ജലാറ്റിൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനൊന്നും ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോവേവിലാണ് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉരുക്കിയെടുത്തത് അങ്ങനെ നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല ഈ മിക്സി നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജലാറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് എടുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ അധികം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അത് ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോട്ടസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയതാണ് മെൽറ്റാക്കി അതൊന്ന് ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായ ചീസ് കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോം പാനിലായതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ലോട്ടസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പൈപ്പിൻ ബാഗിലാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ഇനി മുകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു വൺ അവറും കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്ര നേരമൊന്നും വെച്ചില്ല കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഒരു വൺ അവറും കൂടെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഓവർ മധുരമൊന്നുമില്ല പാകത്തിന് മധുരം തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇന്ന് കാണിച്ച റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല മറ്റു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും